ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸி லேர்னிங் சேனல் மூலமாக அவங்க எல்லாரையும் திரும்ப மூவ் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஸோ இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டியோட கன்ஃபியூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டியிலேருந்து உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் பற்றி ஒரு வீடியோ வந்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதோட கன்ஃபியூஷன் தான் இந்த வீடியோவும் ஸோ இந்த இருபத்தி ஒரு நாட்கள் நம்மளோட டிஎன்பிஎஸ்சி ஆஸ்பரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சிலபஸை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே கவர் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ கவர் பண்ணாத டாபிக்ஸை வந்து கவர் பண்ணுங்க ஸோ கவர் பண்ண டாப்பிக்கை அகைன் அண்ட் அகைன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஸோ மோர் ப்ராக்டிஸ் யூ வில் கெட் அ வின் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப சேஃபாக இருங்க ஸ்டே அட் ஹோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள்லாம் என்ன அதோட வகைகள் என்ன ஸோ எந்தெந்த பகுதிகளை நம்ம எந்த மாதிரி வந்து அழைக்கிறோம் ஸோ நகராட்சினா என்னது மாநகராட்சினா என்னது நகரியங்கள்னா என்னது பேரூராட்சிகள்னா என்னன்றதை பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து அதை தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா முழுமையான சுகாதாரத்தை நோக்கி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு திட்டங்களை பற்றி முழுமையாக சொல்லியிருக்காங்க சாரி நான் மூணு திட்டங்களை பற்றி பேசியிருப்பாங்க ஸோ முதல் திட்டம் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒன்றிணைந்த குறைந்த செலவில செலவிலான சுகாதார திட்டம் ஸோ இந்த திட்டம் மூலமாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மனித கழிவுகளை வந்து மனிதர்கள் தான் வந்து அகற்றிட்டுருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப ஒரு வருத்தப்படக்கூடிய செய்தியும் கூட ஸோ இதை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்குள்ளே இதை வந்து நீக்கம் பண்ணணும் ஸோ அப்போ நீக்கம் பண்ணணும் அப்படின்னா உலர் க கழிவறைகளை வந்து அமைக்கணும் அதுக்கான மானியங்களை வந்து இன்னும் நம்ம உயர்த்தி வழங்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது அப்போது தைக்கி அவங்க டூ தௌசண்ட் டென்னுக்குள்ளே பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னா ஜவஹர்லால் நேரு தேசிய நகர்ப்புற புதுப்பித்தல் திட்டம் ஸோ இந்த திட்டம் மூலமாக குடிசை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் வந்து அடிப்படை தேவை வந்து நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அடிப்படை தேவை அப்படின்னு சொல்லும்போது குடிநீர் ஹைஜீனிக்காக இருக்கிறதுக்காக துப்புரவு கழிவு நீர் அகற்றல் மின்சாரம் ஆரோக்கியம் சமூக பாதுகாப்பு மற்றும் வீடு வழங்குதல் நகர்ப்புற ஏழை மக்களுக்கு அடிப்படை வசதிகளை வழங்குறதுக்காக மேலும் ஒரு ஒருங்கிணைந்த வீட்டு வசதி வளர்ச்சி திட்டத்தை வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ராஜு ஆவாஸ் யோஜனா ஸோ இந்த திட்டம் மூலமாக தண்ணீர் வசதி இருக்கக்கூடிய கழிப்பறையை வந்து எல்லா வீட்டுக்குமே வந்து கொடுக்கணும் அதாவது ஒவ்வொரு வீட்டுக்குமே வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றதும் ரெண்டா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா சவர் ஜவஹர்லால் நேரு தேசிய நகர்ப்புற புதுப்பித்தல் திட்டம் மூலமாக வடிகால் சுகாதாரம் மற்றும் உலர்வு கழிவு மேலாண்மை வசதிகளையும் மேம்படுத்தணும் ஸோ இது மூலமாக சிறு மற்றும் நடுத்தர நகரங்களுக்கான கட்டமைப்பு ஆளுகை மற்றும் நகர்ப்புற கட்டமைப்பு வளர்ச்சி திட்டமும் மேம்படும் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ முழுமையான சுகாதார கொள்கை அப்படின்றது வந்து நம்மளுடைய அரசாங்கத்தால் அறிவிக்கவும் பற்றுக்கள் நம்ம ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி தொழிற்சாலை இருக்கிற இடத்த ஃபுல்லாகவே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நகரியங்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு இடம் வந்து தொழிற்சாலையாக மாறுது அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ந இடம் வந்து என்னவா மாறும் அந்த இடத்துல வந்து விவசாயம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா விவசாயம் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து தொழிற்சாலையோ இல்லை வந்து இண்டஸ்ட்ரி ஏதோ சம்திங் வந்துருச்சு ஸோ அப்போது அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய குடிமக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க விவசாயத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து விவசாயம் சாராத தொழிலுக்கு வந்து மாறுவாங்க இது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னா இராணுவ பயிற்சி மையம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து இராணுவ தளவாடங்கள் உற்பத்தி தொழிற்சாலை வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த பகுதி ஃபுல்லாகவே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரீவியஸாகவே பார்த்துருந்தோம் பாளைய வாரியங்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் கிராம உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் நகர்ப்புற அரசாங்கங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம அரசாங்க படிநிலையிலே கடைசி நிலை அதாவது இறுதி நிலையில் இருக்கக்கூடியது வந்து இந்த கிராமப்புற உள்ளாட்சி அரசாங்கமும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அரசாங்கமும் தான் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா நாட்டிலையுமே வந்து ஊரக வளர்ச்சிக்காகவும் சரி நகர்ப்புற வளர்ச்சிக்காகவும் சரி அரசாங்கங்கள் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் இது ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒவ்வொரு விதத்தில் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஆனால் இவங்க எல்லாத்தோட நோக்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று தான் அதாவது உள்ளாட்சி அரசாங்கம் அப்படின்றது வந்து உள்ளூர் மக்களுக்காக உள்ளூர்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருவாயை வச்சு உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம் ஸோ இவங்க என்னென்ன இவங்களுடைய வருவாய் என்ன மாதிரியான வழியிலலாம் கிடைக்கும் அப்படின்னா சொத்து வரி 
அதற்கப்புறமா குடிநீர் வரி தொழில் வரி இந்த மாதிரியான வரிகள் மூலமாக உள்ளாட்சி இந்த வரிகளை ஃபுல்லாகவே யார் வந்து விதிக்கிறாங்க அப்படின்னா உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் தான் ஸோ இந்த வருவாய் வச்சு தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஊர்ப்புறம் மேம்பாட்டுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அரசாங்க படிநிலையை பொறுத்த வரைக்கும் மேல்நிலையில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்க எல்லோரும் எப்படி வேலை பார்க்குறாங்க அதாவது உள்ளாட்சி அமைப்பை வந்து கண்காணிக்கிறது அவங்கள மேற்பார்வையிடுறது ஸோ இந்த மாதிரியான வேலைகள் ஃபுல்லாக யாருக்கு அப்படின்னா மேல்நிலையில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கங்களுக்கு ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் எந்த மாதிரி உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் இருக்குது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உள்ளாட்சி அரசாங்கம் அப்படின்றது வந்து எப்போ மனுஷ நாகரிகம் வந்து உருவாச்சோ அப்போவுமே உருவான ஒரு பழமையான ஒரு அரசாங்கம் இப்போ ஒவ்வொரு நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்தந்த நாட்டில் வந்து நவீன அரசு தான் வந்து உள்ளாட்சி நவீன அரசே எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தோட அடிப்படையில் தான் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இதெல்லாம் இப்போ உருவானது இப்போ உருவானது ஸோ இந்த இப்போ உருவானதுன்னு சொல்கிறதே யாரை அவங்க பேஸ் பண்ணி இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்காங்க இப்போ ஒவ்வொரு நாட்டிலையுமே இருக்கக்கூடிய உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐ இப்போ அந்த நாடு சின்ன நாடாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பெரிய நாடாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வளர்ச்சி அடைஞ்ச நாடாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்ருக்கக்கூடிய நாடாக இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு வகையில் உள்ளாட்சி அரசாங்கம் வந்து அங்கே செயல்பட்டுட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அது மூலமாக பொது சேவைகள்னாலும் சரி அது மட்டும் இல்லாமல் சில வசதிகள் அதாவது அடித்தட்டு மக்களை கூட போய் சென்றடையக்கூடிய வகையில் பண்ணக்கூடிய ஒரு அரசாட்சி தான் வந்து இந்த உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் கட்டமைப்பு அதிகாரம் பணிவரம்பு நிதி ஆதாரங்கள் ஸோ இதிலெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் ரொம்ப வேறுபாடு இருக்குது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐரோப்பிய நாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் அரசாங்கங்களோட முயற்சியால் மையப்படுத்தப்பட்டு இந்த அதிகாரத்தை வந்து அப்படி பரவலாக்கம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாேருக்கும் ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வளர்ச்சி அடைஞ்ச நாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் நிதி பகிர்வு காவல் பணி வரம்பு போக்குவரத்து மாநிலங்களுக்கு இடையான வர்த்தம் இன்னும் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து தீர்க்காமே தான் இருக்குது ஆனால் வளரும் நாடுகளில் வந்து மத்திய அரசாங்கங்கள் வந்து அதிகாரத்தையும் நிதி ஆதாரங்களையும் மையப்படுத்தக்கூடிய முயற்சியவே அவங்க மேற்கொள்கிறதுனால இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மாநில மற்றும் உள்ளாட்சி அரசாங்கத்துக்கு வந்து நிர்வாக மற்றும் நிதி தொடர்பான அதிகாரத்தை வந்து மத்திய அரசு எல்லாருக்கும் பிரித்து கொடுக்கணும் பகிர்ந்து அளிக்கணும் அப்படின்றதுக்கான அழுத்தம் இன்னும் ஒவ்வொரு மாநில அரசாங்கமும் வந்து மத்திய அரசாங்கம் முன் வச்சுட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் இந்த உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தோட தோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சி எப்படிப்பா இருக்குன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னாடியே உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தோட தோற்றம் இருந்ததுக்கான ஆதாரங்கள் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ கிமு அறநூறுலேருந்து கிபி அறநூறு வரைக்கும் உலகத்தில் வந்து நிறைய குடியரசு உருவானாங்க இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கே மௌரியர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் டெல்லி சுல்தான்ஸ் குப்தர்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட குடியரசுகள் வந்து வந்தாங்க ஸோ வருவாங்க ஸோ ஒரு காலகட்டத்தில் அவங்களுடைய ஆட்சி மறைஞ்சிரும் திருப்பி அடுத்து ஒரு சிலர் வருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வர்றதும் போகிறதுமாக இருந்தாங்க இந்த காலத்தில் தான் வந்து சைன மதத்தை தோற்றுவித்த மகாவீரரும் சரி புத்த மதத்தை தோற்றுவித்த புத்தரும் சரி உருவானாங்க இப்போ இந்த புத்த மற்றும் சைன இலக்கியத்திலேயே வந்து எதை சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கிராமத்தோட அளவு அதில் எவ்வளோ மக்கள் வந்து வாழ்கிறாங்க அதை பொறுத்து இவங்க ஒரு வகைப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த இலக்கியங்கள் இப்போ புத்தரும் சரி மகாவீரரும் சரி இவங்க வந்து ஏற்படுத்தினது தான் சைன மதம் மற்றும் புத்த மதம் இப்போ இந்த மத அமைப்புகள்லையே இவங்க முடிவு எப்படி எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா மக்களாட்சி நடைமுறையில் தான் முடிவு எடுத்திருக்காங்க இப்போ கௌட்டில்யர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அர்த்தசாஸ்திரம் ஸோ அர்த்தசாஸ்திரத்தில் வந்து அப்போதைய கிராம நிர்வாகம் பற்றி ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க மௌரியரோட ஆட்சி காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கிராமம் மாவட்டம் தான் நிர்வாக அலகுலாகவே இருந்திருக்கு தென்னிந்திய தீபகரத்தை பற்ற பொறுத்த வரைக்கும் கிறிஸ்துவோட காலத்துக்கு முன்னாடியே உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் வந்து செயல்பட்டிருக்கு அப்படின்றதுக்கான ஆதாரமும் நம்ம கிடச்சிருக்கு நம்மளுடைய வரலாற்று காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் ஒன்று முந்தைய சோழர் காலம் இன்னொன்று வந்து களப்பிரர்கள் காலம் நெக்ஸ்ட்டு பிந்தைய சோழர் காலம் அதுக்கப்புறமா விஜயநகர பேரரசோட தோற்று இஸ்லாமியர்கள் முகலாயர்கள் அதுக்கப்புறமா பிரிட்டிஷ் வந்துட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம காலத்தை வந்து
அப்படின்றதுக்கான ஆதரவை வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஆனால் தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கடை கோடியில் ஆட்சி புரிந்தவர்கள் தான் வந்து பாண்டியர்கள் இவங்களோட காலத்துலேயும் சரி தென் மத்திய இந்தியாவில் ஆட்சி புரிஞ்ச பல்லவர் காலத்துலேயும் சரி உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் வந்து செயல்பட்டதுக்கான ஆதாரம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் சோழர்களோட காலத்தில் உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் வந்து நல்ல டெவலப் ஆகிட்டு இருந்திருக்கு டெவலப் ஆகி செயல்பட்டு வந்திருக்கு காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உத்திரமேரூர் ஸோ இந்த உத்திரமேரூரில் வந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட ஒரு கல்வெட்டு தான் வந்து முதலாம் பரந்தாக சோழனோட கல்வெட்டு இந்த கல்வெட்டு வந்து கிபி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து கிபி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு காலகட்டத்தில் வந்து உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத பற்றி ரொம்ப விரிவாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஊர்லேயுமே ஒரு சபை இருந்ததாகவும் அந்த சபையில் வந்து அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆண்களுமே வந்து உறுப்பினர்களாக இருந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கும் என்ன வேலை அப்படின்னா பொது பிரச்சனைகளை வந்து வாதிடுறதும் அந்த பொது பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை கண்டறியறதும் அதுக்கு முடிவெடுக்கிறதும் வந்து அவங்களோட வேலை அப்படின்னு சொல்லி இந்த கல்வெட்டுகள் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய செய்திகளை வந்து தொகுத்து கூறுது உள்ளாட்சி அமைப்புகளை பற்றி ஸோ இந்த சபை வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிச்சிருக்காங்க ரெண்டு விதமாக அழைக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று வந்து ஊர் இன்னொன்று வந்து மகாசபை இப்போ மூணாவதாக என்ன அப்படின்னா நகரம் ஸோ நகரம் அப்படின்னும் வியாபார மையங்கள் அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க நாலாவது வந்து நாடு அப்படின்னு வந்து அழைக்கப்படுது ஸோ ஊர் மகாசபை நகரம் அதுக்கப்புறமா நாடு இப்போ நாடு அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா கிராமங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற பகுதிகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு அமைப்புக்கு பேர் தான் வந்து கிராம் நகரம் அப்படின்னா நகர பகுதியை உள்ளடக்கிய ஒரு அமைப்பு ஸோ பொதுவாக நம்ம பார்க்கும்போது ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி காலகட்டத்தில் உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் இருந்ததுக்கான ப்ரூஃப் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் கிடச்சிருக்கு நாடு மற்றும் நகரம் இந்த ரெண்டு அமைப்பு பற்றியான விஷயங்கள் தான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ நிலங்கள் தொடர்பான கட்டுப்பாடுகள் கோவில்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசனங்கள் நிர்வகிக்கிறது வரி வசூலிக்கிறது பெரிய மூலதனம் தேவைப்படக்கூடிய பணிகளுக்கு கடன் வழங்குறது தொண்டு நிறுவனங்களை நிர்வகித்தல் இந்த மாதிரியான பணிகளை ஃபுல்லாகவே வந்து செஞ்சுருக்காங்க ஊர் மற்றும் மகாசபை இந்த ரெண்டு சபை அமைப்புகளுமே வந்து அரசரோட கட்டளையை வந்து அமல்படுத்துவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த அதிகாரிகளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஊர் மற்றும் மகாசபையை சேர்ந்த அமைப்புகள் வந்து முதலாம் ராஜராஜ சோழம் வந்து வீர நாராயண சதுர்வேதி மங்கலம் அப்படின்ற ஒரு ஊரில் வந்து மகாசபைக்கு வந்து நாட்டுக்கு துரோகம் விளைத்த துரோகிகளோட சொத்துக்களை வந்து பறிமுதல் செய்யணும் அப்படின்னு உத்தரவிட்டதுக்கான குறிப்புகள் மூலமாக நம்ம உள்ளாட்சி அமைப்புகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் சர் ஜார்லஸ் மெட்கேஃப் சர் ஜார்ஜ் பேடூட் மற்றும் எல்பின் ஸ்டோன் இவங்க மூணு பேருமே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பண்டைய மற்றும் இடைக்காலத்தில் மிடிவல் இந்தியாலையும் தென்னிந்தியாவில் வந்து உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் ரொம்ப வளமையோடு செயல்பட்டு வந்திருக்கு அப்படின்றத வந்து இவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்க மூணு பேர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர் ஜார்லஸ் மெட்கேஃப் சர் ஜார்ஜ் பேட்வுட் அண்டி எல்பின் ஸ்டோன் ஆனால் ரொம்ப விரிவான முறையில் வந்து இது வந்து செயல்பட்டு இருந்ததா அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு பெரிய ஒரு சந்தேகம்தான் மொகலாயர்களோட கால வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி ஐநூறு லிருந்து கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஏழு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் வந்து மொகலாயர் காலகட்டம் அரசு மாறினாலும் சரி மத்திய அரசுக்கும் உள்ளூர் நிர்வாகத்துக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய உறவுகள் வந்து எந்த விதத்துலேயுமே இது மாறலை அதுவும் எஸ்பெஷலி அடிப்படை விதிகள் வந்து மாறவே இல்லை மொகலாய பேரரசை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட பேரரசு வந்து நல்ல உச்சத்தில் இருந்தப்போ மாகாணங்கள் அதை வந்து நம்ம பாரக்னாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பல மாகாணங்களாக வந்து பிரிச்சுருந்தாங்க இப்போது இந்த மாகாணத்தோட உட்பிரிவுகளை வந்து சர்க்கார் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இந்த சர்க்கார் வந்து கிராமங்கள் கொண்ட தொகுதியாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பரக்னாஸ் ரெண்டாவது வந்து என்னது சர்க்கார் அதுக்கப்புறமா கிராமங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு படிநிலையிலையுமே வந்து அரசாங்கம் வந்து அமைச்சிருந்துருக்காங்க அதிகாரி பேரரசாலாம் நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு கிராம பகுதியில் வந்து மொகலாய பேரரசோட இறுதி காலங்களில் வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீழ்ச்சடைய ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் நிறைய தாக்குதல் நடந்தாலும் தொடர்ந்து வந்து இயங்கவும் செஞ்சுருக்கு வீழ்ச்சடைகிறது அதுக்கப்புறம் இயங்குறது இந்த மாதிரி ஸோ பிளாசி போர் நம்ம எல்லாேருக்கும் தெரியும் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ஸோ இந்த போருக்கு அப்புறமா ஆங்கிலேய கிழக்கு இந்திய கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வங்காள நபாட் வந்து நில வரி வசூல் பண்ணக்கூடிய உரிமையை வந்து வாங்கிட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்தியாவில் ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு வழிகோலின ஒரு அமைப்பு ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் தான
மற்றும் சென்னை இதை தவிர மற்ற கிராம நகர வியாபார மையங்கள் வந்து எந்த ஒரு கட்டுப்பாட்டு கீழேயும் மேற்பார்வை கீழேயும் இயங்கலை ஆனால் மாகாண தலைநகரங்கள் ஃபுல்லாகவே வந்து ஆங்கிலேயரோட ஆட்சி காலத்தில் அவங்களுக்கு கீழே தான் வந்து இயங்கிட்டு இருந்திருக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் யார் கீழே இருந்திருக்கு அப்படின்னா அஸ் யூஷுவல் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆங்கிலேயரோட ஆட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் மாவட்ட நிர்வாகம் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு நிர்வாக அமைப்பாகவும் நாட்டோட ஊரப்பகுதிகள் எல்லாமே அதோட கட்டுப்பாட்டிலையும் வந்து இருந்திருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ தொடர்ந்து நம்மளோட சேனலை வாட்ச் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வா